Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, para nuestro país es muy importante la actividad aeropuertaria, ya que favorece la movilidad de gran parte del turismo que utiliza el transporte aéreo para llegar a México, además de que es un medio que facilita el intercambio de mercancías. A consecuencia de ello, cobra relevancia la actualización de nuestra legislación con las mejores prácticas internacionales en materia de competencia intraeropuertaria e interaeropuertaria, para hacer frente a la realidad económica y social en que vivimos. El objetivo principal de la presente propuesta de reforma es evitar la competencia desleal que se vive actualmente, ya que existen permisionarios extranjeros que prestan servicios de transporte aéreo en territorio mexicano, por el cual reciben una compensación y que carecen de tratamiento regulatorio alguno. En tal virtud, es pertinente establecer la prohibición de este hecho y adicionar sanciones e imponer, como la revocación inmediata del permiso, multas ejemplares y hasta la inmovilización de la aeronave como garantía del pago de la multa. Esto permitirá actuar de inmediato a la autoridad, por lo cual los permisionarios ya no podrán seguir evadiendo su responsabilidad como lo han hecho hasta ahora. Otro de los temas importantes es la seguridad, debido a que siempre es necesario garantizar y proteger la integridad física de los usuarios, de sus bienes, así como de terceros. Por ello, el que se quiera armonizar las modificaciones propuestas con el tema de seguridad operacional, permitirá reforzar la seguridad del transporte aéreo, contando con las reglas necesarias para garantizar las condiciones máximas de seguridad de las aeronaves y de su operación. Asimismo, la minuta en cuestión propone que la vigencia del certificado de aeronavegabilidad sea de dos años y que las licencias del personal aeronáutico civil duren tres años, con lo cual se evita el riesgo de accidentes al inspeccionar controlar el mantenimiento de las aeronaves y con la renovación periódica de dicha licencia se asegura el cumplimiento de los requisitos en relación con la experiencia del titular. Por último, simplifica trámites en la aviación que ayudarán a eliminar la corrupción y la realización de trámites engorrosos que solo implican un gasto y pérdida de tiempo. Uno de los principales casos es el referente a la convalidación de certificados expedidos por centros de capacitación y talleres aeronáuticos extranjeros que cumplan con los estándares y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional y o Administración Federal de Aviación, los cuales serán considerados como válidos, por lo que no tendrán ningún problema al encontrarse debidamente acreditados para prestar sus servicios. Asimismo, la eliminación de los estudios de trayectorias para aeródromos que se encuentran en zonas alejadas, concluyo, presidente, a la ciudad de los aeropuertos por carecer de justificación técnica debido a que por su condición y naturaleza no necesitan dichos estudios ni tampoco espacios aéreos. Es por lo anteriormente expuesto y con el fin de estimular la competencia aeropuertaria justa, favorecer en todo momento a la industria aérea mexicana e impulsar el desarrollo de este sector del transporte que el Grupo Parlamentario del PRI votará al favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Cámara de Diputados, 62 Legislatura.